。你以为我会为了这个角落而活着吗？你以为你给了我一个角落，我就该满足了？我会感动得一塌糊涂，回家去，幻想这个角落有花有草有瀑布，美得让人迷惑。你错了，舒缓。留一个角落给我，那是小说里的句子。那个角落，我看不见也摸不着，不能吃也不能用。你还是把它留给依萍吧。依萍个性强烈，说不定不能忍受你那个小角落的不忠实。你别冒险。如萍，我绝不是在对你运用外交辞令，我讲的是我心底的话。我承认，这次丁温对我的打击真的是惊天动地。我能不能恢复以前的那个我，连我自己都没有把握。可是我还是原谅你，原谅一平。我不该让自己沉醉这个梦。人如果没有希望。就不会失望，对不对？如萍，你这么说，我心里比千刀万剐还要难受。我辜负了你的真心，我真希望你能狠狠的骂我一顿，或者打我一顿，甚至捅我几刀。不要说的那么严重。这是我们三个人造成的结果，三个人都有责任，不是你一个人的错。请你把所有的抱歉都收起来吧，舒缓。每一个人都要经过一番惊天动地的折腾，才会脱胎换骨。你不要难过，我已经脱胎换骨。你放心，我会活得很好的。从今以后，我只会用一种眼光来看。和依萍两人有很大的不同。依萍是外表坚强，内心柔弱，而你是外表柔弱，内心坚强。你是真正的了解我们两个。我下来吧，我没那么娇弱，我可以走过去的。我知道你没那么娇弱，可是我喜欢抱你进去。司令大人，夫人，来过来。李嫂，哎，家里都收拾好了吧？啊，我昨天呀、啊、就带着可云把房间都收拾干净了。玉、啊、萍小姐住了这么久医院，一定想家了吧？以后啊，我再也不要去医院了。那你得更替一点儿，不要再生病。你一个人住院，闹得几家人不得安静。以后不改了吗？<笑>嗯、司令大人，一萍小姐，先在门口等一等，保险丝烧断了，我马上修好。你们别摔着。
站着别动就好啊！生日快乐！生日快乐！生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！今年忘记了你的生日，今年你差点就要留到医院里过生日了。我们大家和医院进行了好久的交涉，才允许你今天出院的。你们都记得我生日，你们都对我这么好，在我闯了这么大祸，闹了这么大笑话以后，你们还对我这么好，二豪。杜飞，你们帮我向刘平致意，我的生日跟他就差十天。你能带我祝他生日快乐，并且希望他可以原谅我。放心，你的祝福我们会帮你带到的。你已经死里逃生了，所以这个生日才特别重要。<笑>本来是要大肆庆祝一番的。可是医生说你不能太累，所以等一下祝福完了，我们就会先走了，让你可以好好休息。希望你每一个生日都快快乐乐的。我可是被方瑜拉来的啊！哎，呃，我从来记不得你的生日，这是第一次给你过生日。你用一种最独特的方法，让我们大家正视到你的存在。一平，我总算承认了你这个妹妹。希望我们之间的仇恨也从此消失吧。祝你生日快乐！大家祝福带到礼物送上来，就回去吧。依萍还要休息呢。我不累，我不累，你们都不要走。依萍。我给你打了一条长围巾，舒桓说你总是忘记带围巾，以后可不要忘记啊。我看我们准备的那些礼物，在陆伯伯准备的礼物之下，实在不够巧。你等会儿再慢慢拆封，慢慢去看。过来这，这是你爸爸送你的生日礼物。生日，爸爸从来没有记住过。往往都是如萍在过完生日之后，爸爸才想起。记得，你和新平两个都是从小学钢琴，你那么喜欢音乐，希望你能继续学下去。这架钢琴，算是爸爸的一点心意吧。哎，以前新平就常常弹琴。我们就跟着他一起唱歌，依萍，你也来弹一首吧，呃，弹一首我们大家都会唱的歌。呃，依萍，你会不会太累啊？下次再弹吧。我开心的不得了，好的不得了。
相遇，往事难忘，往事难忘。两相为处，微风动落花香，往事难忘，不能忘。对我衷肠，就是个最欢喜。会唱的，一起唱吧。不行，你们大家在里面唱歌唱得这么好听，我实在没办法让自己关在外面。老实说，我已经在门外走来走去走了好几遍了。我不管，我也要庆祝一平生日，我也要参加。如萍，原谅我。不不不，你原谅我。我的一对好女儿，我终于不再自责，给了你们两个生命。刚刚出院，不要太激动，我们两个都不要再哭了。一平，我有个提议，我们大家有个公元两千年的约定，是不是？是啊。那一年我和一平都是八十三岁，不管我们是不是还在一起，一定要选个日子一起庆祝生日。如果分散了，也要想办法相聚。哎，那我们就提前吧，在公元两千年的元旦，我们一起过生日。嗯，好啊好啊，我负责把如萍送到，我们约在上海相聚。你负责把我送到，到时候谁知道你在哪里，我在哪里啊？嘿嘿嘿，走着瞧，走着瞧，那来日方长嘛，路遥知马力，日久见人心呐、啊。到那个时候，<笑>哦，还有六十三年呢、啊。如果我到时候还达不到目的，那我杜飞两个字是要叫我们叫杜爬。<笑>哎，来，我们大家一起唱歌吧。出一股什么都不在乎的样子来，同学们会在背后指指点点，那是必然现象。可是中国人的本性很厚道，不会为难你的。你只要把耳朵关起来，少听几句就行。勇敢一点啊、哦！我送你到教室门口，是要放学再接你回家。关心的是国事、家事、天下事，不是女同学的恋爱新闻啊！你们这样在背后批评别人，言不及义。你们像不像堂堂的大学生呢？啊！如萍遇到。
到生命里面最痛心的事情。你们如果有点同情心，过来慰问几句，表示一下你们的关心，不是比江幸在乐话好得多吗？啊？是陆如萍从别的女人手里抢来的，哎，真的。听说订婚场面很隆重，还请了乐队。未婚夫前一分钟还和陆如萍卿卿热热跳舞，后一分钟就和一个漂亮的女客人跑了。我才不信呢，卖重视，胡说八道。别不信了，这年头怪事可多着呢。这个陆如萍很风骚，有疯疯癫癫的家伙，一会儿坐钉板，一会儿掉进荷花池，老是跟着他。未婚夫也不知道是不是那个家伙。喂喂喂！我叫杜飞，不叫那个家伙。你们可以看看清楚，送如意的是我，坐钉板的也是我，掉进荷花池的也是我。杜飞，你帮帮忙，不要和他们吵架。我去教室，你去上班吧。我不要你护送，你越护送，我越麻烦。哎，如萍闲着没事儿，就喜欢在背后说人家闲话。我看你呀、啊，这要见怪不怪，奇怪自败了。这种事情啊，要见怪不怪也难呢。是厚道的，从小书本上就念到“悟道人之短，悟说己之长”，这些课本都念到哪里去了呢？这么没有同情心，这么没有正义感，什么同情心，什么正义感？他们连数学技巧都弄不清楚，只是在看我的笑话。你看我，我脸上都写着“笑话”两个字，人人可以看，人人可以谈，人人可以笑我，我逃都逃不掉。哪里有“笑话”两个字？我只看到“美丽”两个字。哪里有嘲笑你？如果有办法可以安慰你，叫我做什么都可以啊。何况我看你，不管是你的外表，还是你的内在，真是越看越美丽的。如果我撒谎，让我被天打雷劈。会招募志愿护士若干名，开设民众医护训练中心，训练各种医护人才，以备不时之需。欢迎青年男女勇于报名。我早就想参加红十字会了，拖拖拉拉一直没有来。现在正好，大学里缺乏什么真正的技能，我去报名，先学学怎么当护士。那你的学业怎么办？先休学半年再说吧。这样好吗？我已经决定了。
。等等我，我也说过，你当护士，我就当志愿病人，我跟你一起去。周平休学了，爸爸也同意吗？杜飞说：“你爸爸觉得女孩子念书念到如萍这样，也差不多了。何况只是休学，不是退学，所以没什么反对。只不过我心里……你很难过，对不对？我也很难过。”我们欠如萍太多了，恐怕这一生都还不了。舒缓，你还爱他吗？我们经过这一段生死的考验，你怎么还在怀疑我？我不是怀疑你呀、啊，你们毕竟到了订婚的阶段，你心里有他，也是一个自然的现象。今天晚上，你一直都心不在焉。我想，你在想他。一平，全世界只有你一个，能够洞察我的心事。是的，我在想如萍。我在想，我有什么权利带给他那么大的痛苦，让他连大学都念不下去？我不会再那么脆弱了。如果你想继续履行婚约，我会接受的。你说的这是什么话？你以为我是个钟摆？再也不要说这种话。如果我再背叛你的话，除非我不是人。对不起，对不起，我刚才说的话真的是太不高明了。取消那些话，就当我没有说过。你不要生气了，好不好？不要这么小心翼翼，不要动不动就跟我道歉。我不生气，我永远也不跟你生气了。你这次死里逃生，我认为是上天给我的恩惠，我充满了感恩，再也不会从你身边跑到别的女孩身边去。对如萍的种种抱歉，只能深藏在心底，等将来我们两个一起慢慢来还。你觉得杜飞追如萍有没有希望？嗯，那就要看杜飞能够支持多久。不过雪姨对杜飞已经拉破了脸，看来杜飞还有一段艰苦的路要走。放心，我会给他打气。我们一起给他打气。我们现在假设已经到了安全地带，护士上前抢救伤患。骆如萍，先给他清洗伤口，消毒止血。是。田火木。是。假设这个病人手腕脱臼。昨天你不是已经学过贴骨的方法了吗？对啊，你来做做看。嗯，好。啊、这是假接骨，不是真接骨啊！一这样用力，我的骨头要脱臼了。
。老师啊，我可不可以分到陆如萍那一组去啊？躺下，躺下。你看你浑身都是伤，怎么就真坐起来了呢？这病人虽然是假的，可我们这个训练可是真的呀。这要尽量的假戏真做，你给我躺下吧。我,我已经帮你把伤口消毒了，现在要给你止血。如果弄疼你呢，你可以说一声，我是新手，还不太熟悉。老师，帮我分到陆平那组去吧。不成不成，分组都已经分好了，不能随便换来换去的。轻一点行不行啊？嗯，现在给病人打针，是真的打针还是假的打针呢、啊？哎呀，你这个病人可真麻烦，当然是真的打针了。喂，啊，你你这个是打经脉的吧？我给你换一只。哎呦喂！你轻一点，你轻，我没病，你不要把我打出病来。我不是训练吗？不是训练护士，是训练病人的啊！经过这样的训练，所有的病人都要回归林海天了。田火木，现在这个病人已经呼吸停止，赶快施行人工呼吸。哎呦！哎呦！我天！哎呦！你不要把吃奶的力气都用出来嘛！我哎呦！我我的肋骨断了啦！一根，两根。三个。现在，病人还是没有呼吸。田广木，施行嘴对嘴人工呼吸。啊？什么？嘴对嘴人工呼吸？呼吸！啊！啊！啊！我不再当病人了，真的不好玩了。陆平，我们回去吧。不行，我要留在这边继续练习。好。那我赶去上班了啊！对不起，我是《申报》的记者，想写一篇关于红十字会训练护士的专题报道。现在我已经好友研究了，那我不再打扰了，再见，再见啊！哎，快来快，杜先生，还了我们分队，分队！哎，哎，哎，瞧这个人！走。去了。嗯，舒怀带着他到郊外去透透气。外面风大，出去有没有问题啊？最近他的身子到底调理的怎么样？他的身体完全复原了，精神很好。有舒怀带着他更没有问题了。出去走走，对他只有好没有坏。文佩。一平病中，我就有个念头，想和你谈一谈。这些年来，委屈了你和一平，不知道还能不能弥补？你的意思是？这是旧话重提喽。我想给你们买一栋房子，让你们搬一个家。只是，我想搬来跟你们两个一起住，不知道
你愿意吗？振华，只要你不嫌弃。你说什么，我都愿意。坐在你面前的，早已不是当年的黑豹子了，只是一个做错了很多事的老人。你不怨他，不恨他吗？恨什么？怨什么？不，我心里从来没这两个字，我只有一个字。在有十年、二十年的时间，我会竭尽所能力来补偿你和依萍，让你们两个有一个真正的家。司令，您要买房子，安顿巴夫人，真的吗？李副官，我说过假话吗？给我听仔细了，我是要你们一家三口也搬进来。本宫几口人，你心里有数。买房子的事，就交给你办了，越快越好。是司令，您放心，我这条腿啊，还硬朗的很。只要能尽早看到你和夫人团聚一堂，我跑得比谁都快。司令，三天之后。我给你回音。好，李副官，你说的对，我是留错了人。我应该把文佩和你们留在我的身边。你晃眼已经过了六年，还有多少光阴能让我挥霍浪费呀？您啊。别唉声叹气了，往后的日子还长呢。我李正德会伺候你和夫人的，就像以前一样。天大的事儿啊，不用您来操心，您只管翘着二郎腿，想您的亲夫就是了。还伺候什么？一把老骨头了，你也该想想亲夫喽。<笑>只是，还有二杰，年纪这么小，我还真放心不下。脸色不太对呀、啊，我没什么。嗯，我是想，二杰有九姨太照顾啊，还有年长的哥哥姐姐。司令，您就甭操心了，反正都是在上海。我找房子时候留意一下，走动方便为主就是了。说的也是，那就这么办吧。不过还有一件事，是，如果你和李嫂不介意，就让可云跟了儿好吧。现在虽说是一夫一妻制，但是中国人的习惯，有两个老婆的人还是很多。我看。方瑜那孩子，哼，气度很大，对可云疼爱得很
，哎，绝不会像雪琴那样。司令，我先去找房子，可云的事儿，以后我慢慢再谈吧。关晓，关晓，关晓，关雄啊，他一大早就出去了。你好，我叫安娜。原来你就是安娜。你在这儿做什么？你要喝什么酒？要不要我帮你调一杯？光雄啊，平时都喝纯白兰地，太伤胃了。我现在正给他换换口味，调制一种混合的酒，味道淡一些，但是更香。你要不要尝一尝？好啊，原来我不在的时候，都是你在伺候光雄。你是从哪里来的？最好回到哪里去？<笑>这句话、啊、应该我对你说才是。我不管是从哪儿来的，我都是一个自由之身。我可以一天二十四个小时的陪着光雄，可是你呢？听说你的家里啊，丈夫孩子有一大群呢。你才应该从哪来，回到哪去。你，朱、啊、林，朱林，青姐，青姐，你可千万别动手啊！你个贱货，我要撕了你的臭嘴！你可真的会说话，我碰到的人个个都会说话，这事情完了。安娜姐，你还是先走一步吧。你，在这里，只有光雄一个人可以让我走。干什么来了，臭帅子？秋莲，你出去。你，雪琴，请你不要这么激动。魏光秀，你这个狼心狗肺的东西！再说这种话，就不要进我的门。你是我的人，安娜也是我的人，你弄弄清楚。我魏光雄不会永远在家里等着你抽时间过来。好，算你狠，我算是认识你了。要买给文佩他们住，李副官他们一家三口住，还有我自己住。你，你要分家吗？分家？这个家不是早就分了吗？我不过是想重新安排一下我自己。这些年来你跟着我，不是总嫌我难伺候吗？我跟文佩母女住，也好让你轻松轻松。这儿就交给你和孩子们，有空我会回来看看。老爷子，连你也不要我了吗？难道我王雪琴真的是人老珠黄了？真的那么讨人嫌吗？多少年来。冷暖饥寒，我哪样不当心，哪样不伺候的妥妥当当的。现在他比不过那些住在外面的人。文佩他们母女只知道在那儿享清福，做太太小姐，而我呢，只是做下女的命，到头来还是被人一脚踢开。我真的好不甘心。你的话对我已经起不了任何作用了。我告诉你，这个决定只是让你心里有个数，如此而已。我王雪清到底做错了什么？今天你一句话把我们的夫妻情分一笔勾销，你不觉得你做的太绝、太过分吗
，你做错了什么？你心里明白，我要一件件数给你听。对你，我已经容忍到了极点，所以你最好乖乖闭上你的嘴。下乌鸦一般。在想，我还能做什么？如萍去了红十字会，我是不是也可以去？连如萍都不上学了，我也不想再上学了。你们两个被一萍那个小贱人害得学也上不成，婚也结不成。我原来还指望你们能够嫁一个好人，让我早日脱离陆家这个苦海，免得再受今天这样的窝囊气。可是你们两个没有用的东西，被一萍整得死去活来，你们真是气死我了。不用再说了，反正我们两个不争气，丢了你的脸。我们是斗不过一萍，你还不是斗不过一萍？你，好，我现在就去找他们斗，我倒要看看我到底斗得过他们还是斗不过他们。我辛辛苦苦撑起来的一个家，被这对下贱母女给毁了，我真的不甘心。如果我今天咽得下这口气，我就不是人。妈，你要干什么？我去找他们算账。今天我非跟他们拼了不可，妈，不好吧？爸爸会生气的。你滚开！反正你爸爸已经不要我了，我还管他干什么？夫人，乖，我找到了，我找到房子了。什么房子啊？我保证司令看了一定满意，两层楼，有六间卧房，还带个小花园，当然不能和福旭路的房子相比，不过也在法租界。<笑>夫人，我实在等不及了，所以就忙着跑来告诉你。李副官，你在帮我爸看房子啊？为什么？夫人，您没告诉一萍小姐吗？玉萍小姐是这样的，司令想买栋房子，安置夫人和你，司令自己也搬过来。司令还说要我们一家三口也住在一起呢。原来是这样，这个主意是很好，可是现在买房子时机不对，绥远的战争还没有打完，华北的情势又不太好，日本军人居然在我们的领土上面做军事大演习，宋哲元将军也带着国军进行大演习，双方剑拔弩张，战争随时都会发生。还记得风雨里和你相逢，早知道，早知道，如
知种种，又何必，又何必和你相逢？往事一幕幕，伤心。最痛。